In adding decimals, it is important to always align the decimal points and the place values. If not, you will be adding the whole numbers with the decimals and your answer will be incorrect. Kaya ang gagawin natin, isusulat natin ang mga numbers na ito ng patayo or pa-vertical at dapat magkakatapat yung kanilang mga decimal points. At saka yung kanilang mga place values Now let's do that Isulat muna natin itong unang value or number Let's write 238 and 617 thousands Plus 518 and 360 thousands Plus 107 and 735 thousands equals. So ngayon kung makikita nyo magkakatapat na or aligned na yung mga decimal points at saka yung mga place values. Now that's when we're going to add. Kapag nag-add tayo ng mga values or ng mga numbers, ina-add muna natin itong nasa pinakakanan papunta do sa pinaka kaliwa. At sinusulat lamang sa katapat nila yung mga sagot. At kung merong carry or sobrang number, susulat natin do sa taas at atin din silang i-add. Now let's add. 7 plus 0 plus 5 is 12. So susulat natin yung 2, carry 1. Now, 1 plus 6 plus 3 is 10. Plus 1, 11. So, susulat natin 1, carry 1. 6 plus 3 plus 7 is 16. Plus 1, 17. So, susulat natin 7, carry 1. So, nandito na tayo sa mga decimals. Ang gagawin lang natin, isusulat lang natin dito sa katapat ng sagot or sa sagot yung decimal point. And then, continue adding 8 plus 8 plus 7 is 23 plus 1, 24. So, sulat natin ang 4, carry 2. 2 are 3 plus 1 is 4 plus 2, 6. So, susulat lang natin yung 6. Then, 2 plus 5 plus 1 is 8. So, susulat lang natin dito ang 8. Now, the answer to this problem is... 864 and 712,000. Now, let's have this 3 now, let's have this example. I-add natin itong mga numbers na ito. Again, ang rule in adding decimals is to align first or i-align muna pag tapat-tapatin yung mga decimal points. Pagkatapos dapat magkakatapat din yung mga place values. So, sulat muna natin sila ng patayo or par vertical. Na dapat magkakatapat na yung kanila mga decimal points. So, let's start with 3,784 and 5,300 plus 79. Saan isusulat itong 79 ni ito? So, katapat siya ng anong mga number? So, dapat katapat siya nitong 84. So, dito natin isusulat ang 79 and 180. Paano yung 3? Wala na siyang katapat dito. So, susulat lang din natin siya. 83. So, kung mapapansin nyo, magkatapat na yung mga decimals. etong ones, etong tens, etong tens, hundreds. So, kahit ito'y walang katapat, isusulat pa din siya. So, sulat naman natin itong final or huling value na i-add. Plus 5 and 7 tenths. Saan isusulat ang 5? Saan katapat ng mga number dito? Okay, katapat siya noong 9. So, dito natin isusulat. And 7, katapat noong mga tenths na digit sa place value or decimal places. So, sulat lang natin yung equal. So, kung mapapansin ninyo, parang may maraming mga spaces doon sa mga ina-add natin kumpara doon sa ini-add natin kanina. So, okay lang yun kapag nag a tayo ng mga decimals. Okay lang na may mga spaces diyan Actually, pwede mo na siyang i-add. Idiretso mo na siya ng i-add. Kung wala talaga siyang katapat, pwede mo siyang i-bring down. O kaya naman para hindi ka malito, you can add zeros dito sa mga part na ito or dito sa mga decimal places 
or dun sa mga spaces sa right na walang katapat na mga numbers para hindi ka malito. Okay? So, pwede again na i-add mo na siya diretso or pwede mo din naman siyang lagyan ng 0. So, try natin maglagay ng 0. So, dito maglalagay tayo ng 0 para may katapat dito. And then, pwede din tayo maglagay ng 0 dito para siya may katapat. So, you can add zeros here din o pwede din naman hindi. Okay, so let's start adding. 0 plus 3 plus 0 is 3. 8 plus 3 is 11. So, sulat natin yung 1, carry 1. 5 plus 1 plus 7 is 13. Plus 1, 14. So, sulat natin 4, carry 1. And then, ito na yung mga decimal points. So, sulat mo lang dito sa sagot. Sa katapat yung decimal point. 4 plus 9 plus 5 is 18 plus 1, 19. So, sulat natin 9, carry 1. 8 plus 7 is 15, plus 1, 16. So, sulat lang natin ang 6, carry 1. Nakahin lang natin to 7. So, 7 plus 1, 8. And then, bring down 3. So, the answer now is 3,869 and 413 thousands. That is how you add decimals. In subtracting decimals, you must make sure that the minuend or the first number is bigger than the subtrahend or the second number or the number to be subtracted to this first number. Okay? So, kagaya lang din ng pag add ng mga decimals, ang unang gagawin is to write them vertically or patayo at dapat magkatapat din yung kanila mga decimal point at yung kanyang mga place values. Now, let's do that. Let's write this first number or the minuend. 579 and 448,000 minus 173 and 576 thousands. So, kung mapapansin nyo again, dapat magka-align or magkatapat na yung mga decimal points at yung mga place values. Now, we can subtract them. Now, let's subtract. 8 minus 6 is 2. 4 minus 7, hindi pwedeng bawasan ng 7 ng 4 dahil mas maliit ang 4 kaysa sa 7. Kaya ang gagawin, manghihiram or magbabaro ang 4 ng 10 or ng 1 dito. So, paano yun? Tanda mo pa, isusulat lang natin ang 4 ng maliit dito. Tapos, magbabaro tayo sa kanya ng 10 or 1. Magiging na ang 4 na 14. At dahil binawasan natin to ng isa, ito ay magiging 3. Okay, so let's subtract 14 minus 7 is 7. And then let's proceed. 3 minus 5, hindi pwede. Mas maliit ang 3 sa 5. So, manghihiram din tayo dito sa kabila niya ng 1 or ng 10. So, yung 3 magiging na siyang 13. At dahil ito'y binawasan natin ng isa, magiging itong 8. Now, let's proceed to subtraction again. 13 minus 5 is 8. So, ito yung decimal point. Ilalagay lang natin or itatapat lang natin dito again yung decimal point. Now, let's subtract. 8 minus 3 is 5. 7 minus 7, 0. 5 minus 1 is 4. Now, the answer to this problem is 405 and 872 thousands. Now, let's have this example, 71 and 3 tenths minus 38 and 194 thousands. So, alin kaya ang mas malaki? Ito kayang value na ito or itong value na ito? Okay, mas malaki pa rin ang 71 and 3 tenths kahit mas maraming tingnan ang value na ito kasi kung titingnan nyo yung whole number, ito 71, mas malaki siya kaysa sa 38. Okay, so again ang rule in subtracting decimals, pagtatapatin yung mga decimal points, tapos yung mga place values. Now, let's do that. Isulat lamang natin, 71 and 3 tenths minus, itatapat natin ito, 38 and 194 thousands equals. 
So kung mapapansin ninyo, dito ay merong spaces or walang katapat ang 9 at 4. So in subtracting decimals, kailangan lagi na may katapat itong mga number or subtrahin sa baba dito sa kanyang taas. So hindi pwedeng ang gagawin na ibibring down lamang dahil wala siyang katapat, hindi ito addition. So kapag sa subtraction, kailangan laging may katapat yung mga digits or yung mga numbers. So para magkaroon nito ng katapat sa taas, lalagyan natin ito ng zeros. So yan. Now we can add this value. So mag-subtract na tayo. 0 minus 4, hindi pwede. So ito ay manghihiram dito. Itong 0 manghihiram dito sa kabila niya ng 1 or 10. So sulat lang natin yung 0. Then manghihiram siya borrow ng 1 or mag ng 10. Kaya siya na ay 10 minus 4. Okay? So ito 0 magigisi yang 9 kasi supposedly siya magiging 10. Then, siya kanina, binawasan natin isa magigisiyang 9. Kapag nagbabaro ka sa 0, or binawasan mo yung 0 dito, lagi siyang magiging 9. Tatandaan iyon. So, now let's proceed to subtraction. 10 minus 4 is 6. So, just write 6. 9 minus 9 is 0. Dahil ito yung naging 9, ay nanghiram tayo dito sa kanya. Dati kasi siya ay 10. So, para maging 10, nanghiram siya dito ng isa. So, ito na ay naging 2. Okay? So, 2 minus 1 is 1. Then, ito, uh, 1 minus 8 hindi pwede. So, manghihiram ang 1 sa 7. 1, manghihiram siya ng 1 or ng 10. Kaya si 1, naging na siya 11. At ito'y binawasan ng isa, magiging siya 6. Now, let's proceed again to subtraction. 11 minus 8 is 3. Then, 6 minus 3 is 3. Now, the answer to this problem is 33 and 106 thousands. Again, ang ginawa natin dito dahil kanina, walang katapat itong subtrahin. Nag-add tayo na 0. Okay? At kapag magsusubtract na ito, magiging 10 dahil manghihiram siya dito ng isa. Okay? So, do not forget to borrow or manghiram para mag mas malaki itong nasa taas. Okay? That is how you subtract decimals.